誰だ助けて急いでどうしたんだ負傷した空軍の人です。急いで医務室へ。早く助けてね医務室へ急げ门口一共五个人，一挺重机枪。我们现在应该到了中军腹地了。你有手边有个锯吗？我左手边有一辆摩托车，两边都有瞭望塔，上下各一人把守。巡逻哨很密集，四人一岗，很难看出破绽。两边都是铁丝，弹药箱在我左手边，上面还有一架探照灯。咱们左边有一片军帐，正前方是一面小日本的尿布旗。右手边有两辆车，一辆军用步兵车。卡车右边有一片被隔离开的区域，有哨塔、探照灯，还有一个瞭望台。国章。那边是不是正在修理铁丝网？对。ちょっと待って、軍を探す。はい。報告します。空軍2名が助けを呼んできました。どこだ？医務室で休んでます。早く案内してくれ。はい。彼の目はとても重症ですね。確かに。変異量を救援に行く途中二人に会いました。墜落したそうですが。しばらくお邪魔しなければいけません。遠慮しないで。空軍は我が帝国の誇りですから、ちゃんと世話をしなきゃ。私はいつも待機しています。お疲れです。他们都走了，想办法找到两个抛手的具体位置，注意安全。放心吧，来事儿，保护好头。放心吧，来人了，躺好。帝国の英雄です。お疲れです。ゆっくり休んでください。内战。找到了。离这不远的地方吧。对，就在营地后方。门外是不是有两个守卫？是啊，叫进来，干掉。来帅，誰か、長官、お呼びですか？何が？把那两个士兵的尸体放到床上
，小点姐，小点声，别让他们听见。别紧张，在这儿没有人认得出我们。左边是什么？帐篷油桶。右边呢？油桶帐篷。我们右手边有一条反向相通的路。继续走。来信の仲間の二人目はきっと我が国の人を起訴して潜入に行くのよ。跟着他，按我说的去做，绝不能暴露是我们干的。放心吧，楚佐。别激动，一会儿有你表现的机会。等他们打完这一轮吧，周围小日本太多了。我一猜就是，周围人少不了。剪辑形式，都机灵点儿。放心吧，明白。後ろの人殺せ。哎呦，哎呦，大姐，你没事吧？哎呦，我是脚崴了，哎呦，好疼啊！哎，小兄弟，哎呦，我这脚太疼了，我家离这儿就十几步路，要不您送我回家行吗？哦。緊急事態なんて直接来ました。来信はパイロットの仮装して潜入して、目標は砲兵の陣営かも。バカな。奴の目はまだ見えていないはず。ならばあの二人の助手か。あの教先生はこっちより標準の東京弁を喋れますから。わかった。あ、うわ、うわ、うわ、あ、うわ。你也想试试这眼睛被扎的感觉？嗯，还想要你的眼珠子吗？说，是谁派你来的？嗯，我说，我说，是司令部侦办组雷雷震让我来的。雷震。雷震，可没有你这么笨的手下。是不是刘志如让你来杀我的？如果你说实话，我会让你死的痛快一点。你果然是只日本母狗！啊！不是母狗。是狐狸。小三，联播です
。操縦の偽装者にめ。バカ急げついてこいバカ誰か軍営を封鎖しろ消耗へ向かい操縦員のふりをしている中国人を捕まえろはいお前ら、チンチンに来いはい、はい、全員気をつけろ封鎖しろパイロットの偽装をしている機体に注目必ず引き取るんだ急げはい、はい、急げどうじゃきた。貴様ら。ムービー雷震。这是弹药库。拿手来。也都要。一会儿用得着。好了吗？好了好了。怕什么？带着你的兵往回追啊！啊！这个状况调查するんだ。行けバカ野郎早く<笑>大丈夫か<笑>太郎殿どうしたら正门被堵死了，距离正门最近的瞭望台有多远？左手边十五米。
，去三号路口接应雷震。是。敵は玉切りだ行き取るんだ行け好，鬼子必然来了。给咱们自己用的话，就太浪费了怎么？见到我好像很失望啊！啊，没，没有。呃，我刚才有事儿让喜子去叫你。哎，你你没看见他？刘志庸，我提醒你，如果有一天我被别人从背后一刀捅死，万成峰就会马上收到一封遗书，里面详细记录着。你是怎么侮辱我？又是怎么把我灭口的？即使你有一万条命，能得躲过万乘风的子弹，回到重庆，我的舅舅也不会放过你的。你
你跟我说这个是什么意思啊？你心里明白。我该怎么做？不用我提醒你了吧？哎，是你糟蹋了那个被你们绑在脚下的姑娘，教官，教官。给我接万将军。万将军，我是情报处的刘志庸。什么事儿？说。我们忙活了一晚上，终于抓到隐藏在司令部的那个间谍了。是谁？就是那个朱丽娜。她和她的人接头的时候，被我们抓了个正着。调查清楚了吗？她太狡猾了，熬了一宿，她也不承认。是间谍就杀无赦。是，老实交代吧，你是怎么知道我军要夜袭敌军阵地的？还有，你跟那个间谍接头，是不是在传递这个情报？是不是乔曼把这个情报告诉你，然后让你传递出去的？说出来，我饶你不死。你是刘处长是吧？我昨天晚上只是听到有人在学猫叫。别给我装疯卖傻！雷震一来到司令部，你就勾引他。你看看你长得那样，你长得就像个色情间谍。他糊涂，我可不糊涂。雷震，你说我勾引雷震？那天晚上。和那个黑衣人街头现场，只有你和雷小磊。说，到底是雷小磊还是乔曼把我军重要机密告诉你的？快说！我不明白你在说些什么。朱丽娜，你别以为你装着什么都记不起来了，我就能放了你。你快放了我吧，我真的什么都不知道。行。我就不信你不开口。你坐下。啊！救我！救我！交给军部的刘处长。
快脑洞够。桃儿，怎么样了？检查了，万成凤的宿舍还有办公室，没发现什么问题。咱们这次行动泄密，肯定是有人把消息通知日军了。对啊，小日本本来是相信咱们的，可是怎么后来又喊着要抓咱们？知道咱们这次行动的，除了李司令。就只有万成风了，你什么意思啊？你是不是想说万成风把消息透露给了乔曼？他也可以告诉我刘志庸啊。如果他们两个在电话里边，电话，这个间谍肯定是窃听了万成风的电话，我敢断定是朱丽娜。不是那头儿，我困了，我也睡了啊，头儿。行，睡吧。头儿，我把那电话拆开看了，一点问题都没有。国章，你有没有想过，如果他们两个人之中一定有一个是间谍的话，乔曼更像日本人。雷震，这个问题咱俩就算是讨论三天三夜，也不可能有结果的。你需要休息。赶紧睡吧，哥。前天晚上司令部出大事了。只要我这个宝贝妹妹没出事儿，其他事儿在我眼里都不叫事儿。哎呀，不是，我说的是朱丽娜。朱丽娜，她怎么了？她被当成间谍给抓起来了。啊、什么？那乔曼呢？乔曼怎么样？他们为什么要抓他？说是他和一个间谍，在司令部的附近街头。一定又是那个刘志庸搞的鬼，对不对？对，就是他。我觉得呀，他就是别有用心。快，带我过去。啊，慢点。不许睡，赶快说吧。跟你们街头的人是谁？我求求你们，饶了我吧！我真的什么都不知道。不知道？怎么样？审了一宿，嘴还那么硬，什么都没说。去，把火炉给我抬过来。你们去歇会儿，我要亲自审审这个军花，看看她娇嫩的皮肤能不能扛住烧红的烙铁。你要干什么，小美人儿？我想闻闻你细皮嫩肉被烧焦后的味道，然后我让你变成一个大花脸，让雷震见着你就躲得远远的。雷震，你为什么要跟我提雷震？装，你就装吧。整个司令部的人都知道你勾引雷震。他喜欢你，看得出来，你也喜欢他。只要你好好跟我合作，说出你所知道的一切，起码你在他的心里还会留下一个美好的印象。
，你还笑？哼，有种！不行，你可以任意处置我，但是不能碰我的脸。那好，看见没有？在这上面签个字，签了字就没事了。真的签完字就没事了？我说话算话。我不签。哼、嗯，好，不签。这，住手！你个怜香惜玉的心思，我懂。刘处长，如果没有证据，就放人。谁说我没证据？我这不是正审。你你你你，雷震，你你要干什么？李司令让我全权接手这个案子，我现在需要你回避。滚！你就是雷震，那个曾经听你弹过钢琴的人。你放心，我会送你返回重庆，去见到你舅舅郭少儒的。我舅舅？怎么？你不认识郭少儒吗？过去的事情我都记不起来了。可是你还记得我叫雷帝都？你把墓地里头有日本人秘密基地的信息告诉了我。我不明白你在说些什么，丽娜，你好好想一想，到底发生了什么？把你知道的一切都告诉我哥哥，只有这样，他才能帮你啊啊！帮我？可是，可是我不知道我应该说些什么。你好好想想，昨天晚上都发生了些什么？昨天，相机，间谍相机，你想起来了？快，快去告诉乔曼，让他来救我。现在能救你的，只有你自己。求你了，求求你们了，快去告诉乔曼，让他来救我，只有他才能救我。求求你了。雷震哥，你是来找我的吗？坐。昨天晚上，朱丽娜已经把她知道的所有事情都告诉我了。那你应该相信她，她肯定是无辜的。把相机交给我吧。强吧，间谍相机。走。你开什么玩笑呢？朱丽娜跟你说什么了？他把他知道的一切都告诉我了。那他现在怎么样了？我敢担保，他肯定不是日本间谍。前天晚上朱丽娜被抓的时候，你人在哪？我们都在宿舍里睡觉，然后就听见外面有人喊：“来人呐，拉刺客啦！”然后我就起床出去了，就看见刘志庸抓着朱丽娜，非说她是日本间谍。这个刘志庸，他肯定是被司令骂疯了，才找朱丽娜当做替罪羊。为什么朱丽娜的口供？跟你说的不一样呢，你为什么要撒谎？是你在撒谎。朱丽娜是我最好的朋友，她
他不会撒谎。既然你们是最好的朋友，他这么信任你，你又为什么要利用他呢？雷震哥，你不能这么说我。不错，我的眼睛现在是看不见，但我可以感觉得到，谁的心是红的，谁的心是黑的。怎么样？是他出什么了吧？他没有我想象中的那么简单。如果他们两个其中有一个必是日本间谍，我相信朱丽娜她是无辜的。不愧是我妹妹，跟我想的一模一样。那我们现在该怎么办？找到乔曼是间谍，而朱丽娜不是间谍的决定性证据，缺一不可。否则的话。十一兵团的人是不会相信我的。我一直认为，胡甘斯队根本就不存在，而是有人。故意在制造谣言，把你我身边的那个鬼抓起来。刘志勇已经抓到了，怀疑就是昨天晚上给敌人传报情报的间谍，可就在审讯的时候，却被雷震给放了。打内战是吧？你还嫌现在的局面不够乱？雷震。你的眼睛好点了吗？本来就不是什么大事。谢谢司令。司令，我要向您报告。讲。我已经有证据可以断定，那个朱丽娜就是潜藏在司令部、多次窃取我军机密的日本间谍。刘处长，任何事情都要讲证据。好，你听着。首先，在七月二十七号的上午，我的特工在崔家巷一百八十二号发现了朱丽娜。由于我的人及时赶到，使得他传递情报未遂，所以当晚他又与一名黑衣人借着停电，在司令部女兵宿舍外街头，结果被我们的人抓了个正着。没听清楚我说什么吗？拿出实际证据来！我会拿出证据的。你是个职业情报官，你应该知道，会拿出证据就等同于没有证据。雷震，要不是你的干扰，我早就已经拿到证据了。刘处长。现在军心已经被你搅乱了，你要敢妄动一个日本间谍，军马无情。万将军，我一定会查清此事，我不会妄动，更不会冤枉任何一个好人。都别说了，雷组长，刘组长，你们俩如果有本事，尽快的拿出朱丽娜是日本间谍或者不是日本间谍的证据。是，我知道了。在两侧增加狙击手，等敌人靠近，打他个出手不易。是。邓鬼是靠近点再打。车，把他们送到前沿阵地的。哎
。你怎么了？你没事吧？快坐下歇会儿。你是不是中暑了？来，给您消消暑吧。别，这东西现在珍贵，还是留给前沿阵地的将士们吧。我歇一会儿就好。那要不然我替您在这等车，您先去歇会儿。不用了，这些防暑将完的人丹，是马上要分发给开发前线的将士们的，还有这些当地的地图。这样，你代替我压趟车，马上把这批物资。送到城西郊的步兵一师军需处，交给钱处长。好，我知道了。处长又有什么事儿啊？刘志勇，你想干什么？你现在白给我，我都不要。我让你为我做件事。我能为你做什么事儿？你能，马上找到朱丽娜是日本间谍的证据。让我出卖朋友，休想！哼，你少装蒜，你一直在利用他。现在不是你死，就是他亡。你少吓唬我，没什么事，我先走了。听听吧。有人在学猫叫。是猫，哪有人啊？你是不是害怕猫？我去帮你看看。这分明就是人在叫。刘志勇，你跟我耍手段！你忘了吧，这是我的老本行。选吧，是你先死还是朱丽娜先死？我死了，你也活不成。那就是你选朱丽娜先死。我该怎么做？不用我出主意，你自己知道该怎么做。我问你，喜子现在在哪儿？那是你的心腹，问我干嘛？我迟早会杀了你的。我说过，我们会同归于尽的。丽娜，你要出城？嗯。给部队送防暑物资，可是我看你还是很虚弱的样子。那么远的路，你哪能受得了啊？我那还有一点白糖，一会儿给你倒点这大热天的，可千万不能中暑。看清这个地址，务必帮我送到。交给郭厅长。对。一定要亲自交给郭厅长，保证完成任务。我不喜欢别人从背后窥视我。失眠了，一个脑袋后边长眼睛的人也能因为恋爱失眠？我跟你不一样，咱俩想的不是一码事。没事吧？没事，没事
，停车，快停车！没事吧？怎么样？没事吧？没事吧？好点了吗？没事没事，咱赶紧走吧。到了，有活给你。他骂人我。去问问老许，他到底有没有把我送信这个消息告诉乔曼？我头上你还怀疑乔曼？别废话，去。哟，不行头，我肚子不好受。去厕所。哎呦，回来了，雷组长，又有什么事儿？随便和你聊聊天。你最近对我好像格外关照。哎，老许之前跟你说过，我曾经把一幅朱丽娜的画像派人送去重庆，结果这个人在路上。被日本人给杀了。我不记得许大夫跟我说过这些。再说了，他凭什么要跟我说这些？他不是一直让你离朱丽娜远一点吗？打完仗之后，你是准备跟老许回重庆教书呢，还是跟老魏去天津回家种地呢？其实。我心里早就有一个人了。自从在舅舅家见到你第一眼起，我的心就属于你了。也是因为年龄小，也是因为舅舅的家教非常严格，我只能把对你的感情。深深的埋藏在我的心里。但是自从得知，在太平洋战争前，你在欧洲被日本人杀害之后，我就发誓我一定要杀了日本人。所以，我就瞒着家里人参军来到这里。没想到能在这儿遇见你。可是咱俩已经变成了一对冤家。告诉我，我们第一回见面的时候是在哪儿？那是太平洋战争爆发的前两个月，你来到舅舅家，当时你手里提了这两个盒，里边装着翠锦楼的四包点心，还有德月楼的两只烤鸭，还有四瓶喜酒。那天你穿着白色的西装进来以后，舅舅就把你带到客厅里。舅舅家有两把明朝时候的红木方椅，你们坐在沙发上喝着普洱茶。我当时在琴房练琴，弹的是《献给爱丽丝》，我心里就想，这首曲子就是献给你的，献给第一个占据着我的心的绅士的。我没想到，朱丽娜把这么细节的事情都告诉过你。雷震，你不但眼睛瞎了，你耳朵也聋了吗？这些都是我跟朱丽娜说的。我把你过去的事儿，还有你所有的故事，我都告诉她了。我心里是怎么想的，她真是最清楚不过了。
，雷小姐，她在这儿。谢谢，不客气。哥，你找我啊？坐。哎，那俩人呢？哼，那两个兔崽子跟我闹别扭，罢工了。对了，想跟你说点事儿，这儿方便吗？说吧，你知道，最近朱丽娜跟乔曼一直在跟我上演一出真假美猴王的戏。我现在一想起这个事儿，左耳的边上就是乔曼的声音：“我是真的，他是假的。”右耳边上就是朱丽娜在喊：“我是真的，他是假的。”烦死我了！怎么，你动摇了？你不在，那不确信乔曼他就是间谍？所以，我希望你们，不，希望贵党，如果可以的话，当地有秘密电台，帮我和清这件事情。那你之前派去送信的那个人呢？应该已经被胡队解决掉了。当地的电台，一部分被万长风把持着，一部分被刘志庸把持着，再加上日本人在干扰，我想弄清这件事情太难。哥，这件事就交给我来办吧，你放心。とは言うが、もし奴が地元の地下組織を経由して重慶で情報を尋ねたとすると、彼女が危ないのでは。そうです。受けた秘密ラジオの信号から見ると。ここには李軍の他に活動している無線電子機があり。共産党の人だろう。喋らなくとも無視はされまい。完全に無視されても別にいいですけど、盲人だけどしないでください。殺し屋としてお前は片目があれば足りる。余計にあれば余計な言葉と同じく面倒だ。カカ、彼女の話は当たってると思います。特訓されていた時にカッカがそうおっしゃっておりました。共産党の地下組織は非常に活発で、どこで戦ってもそこに共産党の反日活動があります。だから私は、ズザン城内にはまだ把握しきれていない共産党のラジオがあり、ズル以来は必ず妹を通じてそれをよく利用するとそう判断しましたが。司令，刚破译了一条日军电文。念。田中荣又调来一个重炮连队，想借助密集的炮火，一举攻下我们的黑岭阵地。我已经准备好了。太好了，司令，有个事儿，我想跟你说一下。我哥哥一直认为，在乔曼和朱丽娜之间，他们两个必有一个是潜伏在这里的日本间谍。为了确认，想通过电台和重庆取得联络。但是我们这的电台被刘处长控制着，另一部又被万苍某长控制着，而且都受到日本人的监听和干扰。还有，我哥哥派去重庆送信的特工，也被鬼子的间谍给杀害了。这些我都知道。你想？啊，我想，我们当地可能也有电台。如果可以的话，想让延安和重庆直接对话，想向郭少如厅长确认一下，到底谁才是他的外甥女。这件事情非同小可，希望能得到您的批准。嗯，我批准了。我派卫兵护送你去。谢谢司令，不过警卫就不用了，我自己会小心的。我明白，你们有你们的纪律，不过下不为例。如果重庆方面知道了我用你们共产党的地下电台发报，他们会给我找麻烦。放心吧，司令。
哥，这都能在这儿开舞会了？那可不是，有鬼子的爆竹声和伴奏，多过瘾，是不是？<笑>鬼子做梦也想不到，我们这会儿正在逍遥自在的听他们放炮仗呢。<笑>可是我们的伤亡也在增加呀！一个管子娘的十个，值了！管子又进攻了！哎！哎殡仪队都是随队的，这次怎么没见往下抬死人呢？小鬼子想用他们同胞的尸骨做阶梯往上爬，继续狠狠打，我看他们有多少条命。把眼前这条狗填平，给我打！黑影流で使われた砲弾は、山の三尺を完全の廃墟にできるはずなのに。向こうの抵抗力は相変わらず強かった。こんなことはありえない。なんてことだ。このような理屈戦は愚かで完全に無駄なことだ。ミワコに伝えろ。速やかにヘイン領の敵が生き残った秘密を探せ。はい。参谋长。情报处来人了，如果是姓刘的，给我乱棍打出去。程峰，你怎么来？司令部从机关派遣了几个可靠的人来野战医院，护送伤兵。我呢，就是趁救护队长不注意，我就溜进来了。这里这么危险，你不要命？哎呀，我给你。还有战士准备了好吃的，还热乎呢。走！站在这。哪都不准去！日的炮火小了，我立刻送你下山。你怎么不长心眼啊？雷震一直在怀疑你，何志庸也巴不得你出事。你冒冒失失往阵地上跑，一那多危险；二来找人说闲话。警卫员啊！参谋长，把乔小姐送下山，要确保她的安全。是。報告、宮古大佐からです。ミワコは状況を把握した。ヘイン領の守備は我々が攻撃するところの反対側で千人入りの洞窟を掘って回避した。そうすると我が軍の多数の砲撃を有効に避けられる。我々の砲撃が少なくヘイン領に近づくときには敵はまた洞窟から出て狙撃してくる。ヘイン領はまさかこのわしが勝てない相手なのか。みんな正面からの直接な進行は聞かない。危険を用いるべきだ。ミワコに伝えろ。キツネ消し隊の力を借りて邪魔をしてもらい
、内部から潰し始める。はい必ず内部から、潰してやる。<笑>